形势，哎呀，你能不能快点分析啊？你们三个，快来了，快走！站住！走走走，这边这边这边。你怎么还好意思到贺总面前？要是来求情，已经太迟了。贺总，我要道歉。这么快就认输了？我要道歉是因为之前您给了我机会，而我却因为私人原因，把他让给了别人。作为一名员工，我是失职的。至于泄密的事情，跟我没有关系。真不知悔改，还想在这儿狡辩吗？反正现在所有证据都指向你，而且对寇德公司是造成了损失的。怎么弥补？把寇德旗下所有媒体资源、平台资源全部打开。然后呢？交给我指挥，凭什么？汪思琪的能力，以及我想守护一些事情的决心。从现在开始，我们协同办公。这边是指挥区，那边负责数据分析。文案组，赶紧开工！还有你们几个，直播区，快！目前我们被盗取的方案，整体是以覆盖和控制作为主思路的。我从中能找到突破口。所以，突破口是什么？寇德的媒体资源和宣发渠道。说白了。就是要我砸钱，为你们的过失买单吗？不，我要先用贺总的资源，把豪特的曝光率推上去，在势均力敌的情况下，两家不同的公司，才能有真正的较量。王思琪，你还嫌事情闹得不够大是吧？适可而止。之前我们整个方案根据寇德量身定做，但这个方案也不是完美无缺的。只是有寇德综合实力的加持，漏洞后期能逐渐弥补。但以豪特目前掌握的资源来看，照搬这套方案肯定会出问题。当他们受关注度越高，就更容易被用户发现问题。漏洞是什么？我不能说。实时搜索数据已经开启，录制准备完毕，随时开启。祸端是由他而生的。至于要不要起诉他，我有所保留。听汪主管的指挥。大家听我指挥。好。好好。爸爸，你快醒过来！你总说造孽，造孽。你现在就是在造孽！我认为这个这是十三号的数据已经在拍摄了，等到十八号的时候就不一样。好的好的，这是核对一下，明白了。好的好，嗯，好，没问题。给您这是数据，记一下啊。好的好的，你发给我吧，我来处理。好的好。哎，主管，你看一下这个。这里边，这里边，这里边。好，嗯好。数据现在在拍摄，很不错。嗯。
豪特数据停止上升了，检测到豪特推送也放缓了。数据推送准备开始，一、二、三、四。你小子，再不快醒醒，我们都会没命的。七十六，七十七，七十八，七十九，八十。别耽误时间了，山瑞还在奋战呢。那你去那边，我在那边找。三百，三百零一，三百零二，三百零三，这什么意思啊？三百零四。王主管难道在变魔法吗？他就说了几个数字，对方的数据就一路下降。三百零六。但是这些评论全都是冷嘲热讽的呀。你好，请问可以接受采访吗？哎，不用不用不用。你好，你好，请问可以接受采访吗？采访？啊，可以啊。真的吗？嗯，那个演播厅就在那边。你好，你跟我一起去吧。接受采访吗？五百，五百零一，五百零二。贺总，八百。豪特公司数据又开始往上了。八百零一。我们虽然也引起注意，但都是一些比较负面的评价。您看推广还要继续吗？一千，一千零一，一千五百。一千五百零一，一千七百七十七，一千七百七十八，请进。一千七百七十九，快过来。一千七百八，上去。来，就是现在，传达给各个部门，开启全部的资源通道。稍等。我们真的说什么都可以，随便说吗？是的，按照你们所经历的故事分享给大家。各机位进，机位准备就绪。三、二、一，进。那就说说我们的相遇吧。我们高一就认识了，当时我们是同班同学。哦，对。记得当时你坐我你坐我前桌对吗？当时我坐你前面。对，因为当时我的学习成绩不太好，然后。经常找他问问题，一来二去我们就熟了。数数字的意义是什么？哭了。其实没什么。就是对未知的好奇，就像很多人喜欢看猫的视频一样，因为不知道它下一步会做什么，所以就期待着，等着等着，也就看下去了。那为什么数数字会对对方公司的热度直接造成影响呢？我们等来上一个真实的故事，是一千七百八十，那么下一个又会是多久呢？一、二、三、四、五、五百零一
五百零二，一千六百零六。思琪，我们准备好了，有实时连接进来。嗯，下一个故事，我们缩短到了一千六百零六。你们有没有故事想要分享呢？搬到这里，就是以为随着儿子爸爸过来看、哦。这边也是。行吗？这个。我就是这样上了山，有时候磕骨头。<笑>你帮我看一下这个可以吗？但是没有关系，看到儿子，我就再咬咬牙，努力一下。贺总，我们现在的软件关键词跟故事以及真实给同步绑定了，还差那么一些，我们就能覆盖掉对手公司的全部曝光程序了。辛苦你们了啊！其实我们没做什么，但也感觉挺骄傲的。我今天算是见识汪主管的实力了，我很佩服。感谢贺总的夸奖，但是还差一点。还没有胜利，是还差一点，不过不是这些数据。是什么？我想请汪主管在这件事情之后加入我们扣德公司。只是我们扣德公司从来不任用来路不明的人。我知道汪主管很厉害，可是我始终都不知道他是谁。说到真实。我想汪主管应该还欠我一个解释。哦，不对，应该叫你穆小茹钱钱都忘了吗
大家好，我叫穆小茹。今天我要在这里分享一个我自己最真实的故事。这个故事可能听起来有些奇怪，甚至像是一个梦。我是不是又往走了？回头看了些什么呀？我完了，来不及了。嘘。我和他第一次相遇，是在我八岁那年。当时，他受了伤，我想帮他，却把他弄丢了。你再忍一下，我去找人帮忙。很多年之后，我们再次相遇，居然是在一个光怪陆离的乱世里。哎哎，别碰那个琉璃灯！他成了一方霸主，我成了一个厨艺高超的主妇。叔叔小姐，这是真的？管他呢，挺有趣的。一开始，我很怕他。上哪儿了？不过，慢慢接触下来，发现他并没有像外表那样的冷漠，反而是一个很暖心的人。他会因为我的一些要求，拆掉自己心爱的摩托车，也会因为我闹了一个小脾气，就站着陪了我一整晚。其实我都知道。后来，因为他那不能说的秘密，我们又相遇在一个古代的世界。我成了一个不受宠的王妃，她是邻国的王子，听上去是不是又像童话故事啊？在那里，虽然有很多被暗杀的危险，也有不省心的王爷，但有他陪着，我就特别安心。就算我知道。过几天他就要离开了。既然分离无法避免，就过好在一起的每一天吧。我是这么想的。幸好我们在这里。重新相遇，虽然见面不方便，少主，但我们终于再这样下去就糟了。现在不是听吴小茹讲故事的时候。吃饭，这简直像是捡来的幸福。所以不管前路如何危险，我们都会一起面对。走吧，崩塌要开始了。在小路回来之前，我们得想出对策。人真的很奇妙，世界再糟，只要知道有那么一个人陪着你一起战斗，就什么都不怕了。有机会，有机会，有机会，有机会，有机会，差一点点，差一点点。哇！好，好，好，好，好。
我想让他知道，我真的可以做到。这就是属于我的故事。那么，不管作为谁，你是否愿意留下来，加入我的公司，我可以给你一个运营总监的位子。对不起，何总，我不能答应你。他还在等我。我自己，你要干嘛？你你来嘲笑我的是吗？我告诉你，我不在乎。你你，数数字根本不会降低对方公司的热度。我下午说，运营计划有漏洞，就是说给那个泄露机密的人听的。那么他就会去联系豪特，豪特也就需要时间慢慢排查，找到漏洞。看来有人盗用了我的邮箱。看看这个人的手机就知道了。我自己，你胡说。接着，关于那些商业机密，我看了，全都在里边，里面还有些其他的，想不想看，你自己选择。还真的有人，真的，真的，真的，请务必让我认知，何总。这是汪思琪给您的答复。欢迎加入本公司。呵。完成，远离渣男，成就事业。换换。你恢复意识了，太好了！我任务完成了。我知道你可以的。好累啊！以后我们不玩任务了，好吗？嗯。你也不用再收灵力了，对不对？不用了。再也不让你冒险了。您说的。我说的。小茹，你回来太好了。穿云诀充满灵力了吗？哦，对，穿云诀。少主，小茹，嗯，你站远一点好吗？这么远够吗？再远一点。现在呢？够了。穆小茹，嗯，谢谢你。这段时间我很开心。你说什么呢？我不在这儿等你吗？忘了我吧，叶随，你在说什么？叶随，你想干什么？你，万万。吴小茹，很高兴认识你。
。少主，现在完成任务也无济于事了。回到现实，他们已经被毁了。马上就要大爆炸了，还有办法。其他办法吗？我知道，你想用穿云诀加上自己所有灵力砸开这个黑暗空间，送穆小如出去，后果不堪设想。只有我有能力砸开这个大门，换取一条命。换做你也会这么做的。我就是个书灵，我大不了在这个空间里漂浮着，但你是肉身，你很可能会死啊。还是会这么做，为了穆小茹。少主，万万，谢谢你。不要谢。虽然你总板着脸，害凶我，又无趣，还重色轻友，但是，谁让你是我少主？急吗？哎呀，大姐，你急什么呀？嗯，宝宝。穆小茹，起床，起床，起床，快给我起床！你就好了，我们呀还得去校招。哎呀，你别着急嘛，我们不是发了那么多简历出去吗？简历发的再多有什么用啊？小茹，别赖床了，快起来！小茹，我们先走了。嗯、小茹，小茹，走吧。嗯，走。嗯、距离燕随离开的时间。已经有两个月了，小茹，快！时间过得真快，一晃眼，就好像什么都没有发生过一样。小茹，燕随虽然不见了，但为我安排的龙翔拍卖行实习机会，却依然存在。我每天如常的上班、下班，日子不知不觉的，就这么一天天过去了。我偶尔也会刻意的经过那间书馆，但他们再也没有出现。有一些陌生的面孔，变成了熟悉的面孔
，有一些曾经害怕的，现在也不再恐惧。但也有曾经熟悉亲切的面孔，这个啊，与你形同陌路。好，那个，仿佛从来都没有认识过。但那些都已经过去了，该走的时候就得走。太过想念，你也回不来。我不会特意去怀念，我也不会难过了。前面还有大好时光等着我去追求呢。谁让我是穆小茹，我才不会被思念给打败。哎呀，可算把你弄回来了！你怎么肥了一圈啊？看来真是一点都不想我，吃麻麻香对吧？芊芊，你可真是一点良心都没有，亏我惦记你。哎，穆小茹。穆小茹，好久不见。别哭了，有人等着你呢。不敢太靠近你，都怪我太不聪明，把爱留给你，偷看了爱情，只想留着你。花了一些时间找出口，对不起，我来晚了。<笑>没事就好。我答应过你，下次见面要把这个还给你的。谁要什么手办啊？我不会再离开你了。这个办法都没有用，那就真的完蛋了。下次不许再用了。我这也是没有办法嘛。昨天那个真的是万万吗？万万作为舒灵，跟三千世界是一体的。现在的他已经开始影响到这个世界了。他还会再来。我要想办法唤醒他。那你会有危险吗？不危险，只是我需要一些灵力来对抗万万。我的灵力已经耗损的差不多了。那怎么才能获取灵力？从这个穿云诀里吗？穿云诀任你为主了，我没办法直接得到灵力。那怎么办？
现在灵力够用吗？还差一点。何总，王主管。哦，鲁主管呢？说他是来助项弥一臂之力的。不用说了，我知道。幸好还有你能来。何总，请。何总，何总。获得公司未来两年的营销策略计划，现在我们正式开始了。王主管，首先，我要代表格瑞特，向寇德公司对格瑞特的理解与支持表达感谢。在这里，我要向贺总表达谢意。在经历了长时间的多方数据调查之后，格瑞特公司得出了结论：关于之前提出的真实这一点，其实有更加两全其美的方案。这是结合了之前鲁主管的建议。好，让我们来看看修改过后的方案。整体的策划思路结合了覆盖与控制所涉及的大数据分析，通过寇德目前所有的数据库对市场用户进行初步统计。来，我们可以看一下现在所得到的资料分析结果。我认为数据标注服务能够助力寇德高效开展算法模型训练和大数据分析。而且还可以快速提高领域竞争力。以上就是格瑞特为寇德公司拟定的两年大计划，有什么问题还请多多指教。我在这里要感谢鲁主管，我还有很多的不足。所以这个方案，希望以后还是由鲁主管负责。我可以有更多的空间来学习进步。没有，大家都是为了工作。看到 Sherry 在我指导下能进步的这么快，我很欣慰。要知道，策划上的每一步决策都关系到寇德公司未来在市场上的所占份额。我们的策划内容必须要以消费者为中心，提供对用户有价值的内容。驱动其付费使用。嗯，贺总，您对今天这个会议的方案还满意吗？有没有什么需要调整的地方？我什么都没有听到。呃，啊，贺总，您是在委婉的表达您对这个方案不太满意，是不是？我就是字面上的意思。哦。哦，明白了。那我现在立刻为你预约耳鼻喉科的挂号。脑子进水了是不是？那，那，那那那那什么那？我现在心情非常的不好。啊、哦，我明白了。我现在立刻联系王主管，让他过来。叫他过来干什么？呃，叫他过来，您心情就能。好一点，我心情好一点，跟他有什么关系？他跟我又有什么关系？呃，那那那那那，你还想说什么？贺总，那汪主管今晚还需要住这儿？会议都结束了，他为什么还要住在这儿？呃，那贺总，我一会儿把汪主管的东西都送回去。
，这个事情需要问我吗？你总说这是我安排的，那是我安排的，我什么时候，在哪里安排的？你给我说清楚，说不清楚的话，你现在就给我走人。果然到最后他还是搞不定，需要借助艾伦哥的帮忙。你真厉害！我本来是不想帮他，但是一切为了公司嘛。别送心远一点。还有，协议签字给我。你你怎么这么跟艾伦哥说话？他对你那么好，你不珍惜他？以后艾伦哥的事就是我的事。鲁少辉，你，小冉，哦不，森迪，我只是想告诉你，你不要像我一样被他。森迪，有些事儿得好好聊完才能解决。你先上车吧。好。我都按照你的要求做了，协议签字给我。协议啊，我没带。谁知道你会不会出尔反尔啊？放心，只要你按我说的做，我总会签的。你现在双眼看着我的怀表，死死的盯着，顺着我的引导，把你听到的、看到的都说出来。我真的是太无语了，这一切都要从贺总吻上汪主管开始。借着他们的感情迅速升温，贺总让我去开酒店，让我一路为汪主管开绿灯，但是这一切。他好像全部都忘了，他否认这一切，他责备我，他骂我，甚至威胁我要开除我，我真的是太崩溃了，不要，不要，不要，没事没事没事，放松放松，大口呼吸，大口吸气，没关系，你不要怕，你现在很安全。医生，我是不是病了？我今天看到一些奇怪的东西，是不是我的幻觉？听起来你没有问题，问题出在你老板身上。真的？嗯。有空可以把你老板带来给我看看。那，那医生，这种病严重吗？算是精神分裂的一种吧。嗯贺总，贺总，我说的都是真的，我把我知道的我都说出来了。哎，贺总，贺总，我知道了。哈哈。会议能成功，第一功臣就是艾伦。我代表公司感谢鲁主管。谢谢，感谢我，感谢。大家先停一下。小瑞，其实啊，这都是我们大家一起。之前这个案子不是说你处理吗？我们大家一起加油。你不会是在最后关头又放弃了吧？鲁主管的鼓励，大家都为你感到可惜。那么，我们就以鲁主管为榜样，让艾伦哥处理，我当然也很高兴。啊，只是有没有信心啊？嗯，好。哎，张总，那有没有福利啊？是啊，是啊，啊、当然有了。咱们这个福利可是很优厚的啊。很熟吗？具体有什么福利，我现在还不能告诉大家。你懂的嘛，艾伦哥他是是，总是很照顾我的。谢谢张总，谢谢张总。啊，我跟他比较熟，他人可体贴了。哎呦，吴主管真的是年轻英俊啊！每天晚上他都会给我发晚安。还挺不好意思的。是啊，他也会跟我说吧。是不是？是
是，这好，没问题。他，他，他是我的丈夫，法律上的。什么？我之前之所以变成那样，都是因为他。但是我怎么样都摆脱不了他。可是我觉得我有义务要把这件事情告诉你们。真没想到，他居然是这种人。对不起啊，我不知道你跟他的关系是……我不在乎了。现在，我要去跟他说清楚。其实，在工作上啊，经常会遇到一些问题，我们还是需要大家互相帮助，才能得到妥善的解决。走，我们一起去揭开渣男的真面目。赶紧先走，我会想办法去找你的。就发生在你我身边。扣德 App， 打破薄薄的屏幕，抓住转瞬即逝的话题，把握转瞬即逝的热点，让我们每个人都成为故事的主角，让我们每个人都成为故事的讲述者。搞鸡毛啊！这么简单的都不会，还想不想干了？你们这一堆人演的什么呀？还有你，你过来。王小姐，我，你，你怎么？天冷了戴手套，有问题吗？没问题，没问题。何总，您的手套真好看，我先走了，先走了。所以，绝对不能让他们牵着鼻子走，那些从设计上再想办法，好不好？从设计上，明白吧？就按你说的做。这个案子你也拿到了，赶快给我把离婚协议给签了。诗韵，你说什么呢？工作的事儿回去再说。什么工作上的事儿？这是离婚协议，你签还是不签？那个，大家今天先聊到这儿，我还有事情要忙。啊。好。王思琪，你要干嘛呀？什么叫我要干嘛？我说的够清楚了。协议书写的很不清楚，房子、存款，哦对，还有我在你身上浪费的时间跟精力，这些，你打算怎么赔我？王思琴，我劝你三思而后行。山瑞，你为什么要一直纠缠艾伦哥？我警告你，你要是再继续纠缠，我可不会。不要这样，我真的没有时间了。啊，你你你终于肯签了，我觉得签我没问题，肯定签。但是有些东西，我觉得还是得好好说清楚。我今天先不跟你扯，我们之后再。我什么都不要，都给你。
这怎么能行呢？对你太不公平了，我，我，我只需要你离开我，放过我吧，求你了。艾伦哥，怎么回事啊？秦，秦，你终于可放过我了，太好了，签了离婚协议，我求你别再打电话给我，你别再纠缠我了，我们。做这一切，都是为了你。燕随，你什么时候能出现呢？我在等你。以前认识吗？不认识，但是你长得很像我认识的一个人。嗯、为什么你最初觉得这个案子最适合主打的点是真实？嗯、这个世界。有太多看不清楚的事情了，真实反而能更加走进人们的心里。也许你说的真实，人们并不需要。不管是情人之间、同事之间，又或是看待自己的时候，或者是看待别人的时候，真实似乎都不重要。人们不是不需要，应该只是找不到，或者还没找到。我们愿意一错再错，一试再试，只因为我们不甘心。我们没能找到心里最真的东西，一旦找到了，它就留下了，留在了我们的心中。这就是我的想法，然后为了守护他而努力。我希望这个世界也是如此。那你还愿意负责这个案子吗？我会给你机会，你要证明你自己。
随，你总算是出现了。你知不知道我担心了你多久？三千世界不稳定，我在处理。你没事吧？没事。晚上你有没有空？我想见你。那今晚我来找你。你那边进行的怎么样？还行，有办法了。那就好，我这边进行的也挺顺利的。等任务完成之后，再分你一点灵力，好不好？要怎么分今天怎么那么隆重啊？我才想起来，我跟你认识了这么久，经历那么多事情，还没有好好的吃过一顿饭呢。你可真够败家的。还有更败家的呢。嗯燕随，嗯，你是不是还有什么事没跟我说？没有啊，我还有什么事情没跟你说？之前你还我穿云诀，哪来的？捡到的，跟你说了。好，你也算穿越过三本书了，还好玩吗？我还记得第一次穿进书里的时候，你直接把我打晕了，还跟妖刀说我是你的老。哪有这么对老婆的呀？有啊，通房里，陆少欢不是吗？为什么你书店里的都是这种书啊？全都是渣男，就那个王爷还行。哎，别跟我提那个王爷。我还记得你跟他在树下，花好月圆，唯美感人。我现在马上把那本书给删了。不行，逗你的。等以后。我们还要一起看呢。嗯。你是不是还有什么瞒着我？没有啊。你记得吗？你之前问过我，还想不想见小时候的那个小男孩？嗯，记得。这么多年过去了，也不知道他现在的情况怎么样。嗯，我
我想，应该过得挺好的吧？啊，其实我知道他的情况，只是偶尔会想，他会不会想到当年拿了他玉珏的女孩？这么多年过去了，为什么没有来找我？看着我，他找过你，可是找了很久都没有找到，所以他只能把那个女孩的手帕带在身边，这样他才会感觉离那个女孩近一些。或许有一天就真的重新遇见了呢。真是啊！那他和他再见面会说什么呢？我想，他会说。不好意思，这是你的手帕吗？蠢死了，哪有这么大话的？对不起，其实我很早就知道了，我一直不知道该怎么说出口。可是事到如今。我一定要把手帕还给你。不用了，手帕你留着，我也留着你的穿云诀。妈妈现在情况很糟糕，如果不尽快把她控制住的话。三千世界就会像当年一样被毁灭，包括你现在在的这个世界。所以我需要你尽快完成任务，攒够灵力，重启穿云诀，让一切恢复秩序。当年追你的人是万万。嗯。那时候你是怎么阻止他的？我把他引开，穿梭在各个不同的时空，耗尽他所有的灵力，直到三千世界都被毁灭，一切重新开始。那为什么这次？这次不一样，这次有你，何总。您交代的时间已经到了，我们是不是应该走了？我会好好完成任务的。我相信你可以，你一直都完成的很好。等我完成之后，你再还给我。如果回不来的话。保重，注意安全。你答应过我的，说一起去下一个故事，下下一个故事。其实，无论去到哪里，只要我们两个在一起就好。
，所以一定要回来都拍到了，何总。放线了，人都成为故事的讲述者。贺总，我已经联系法务部门了，一定要告他。